《海贼王》中那些品级一般但被用到很牛逼的武器。尾田曾经在 S D S 里表示，有些武器一开始并没有什么特别的阶级，但是待强者长期使用过后，也许就会变成传说级装备。所以有些人的武器本身也许并不是名将锻造，也并不属于大业务系列，但丝毫不影响武器的含金量。萨博的水管，从卡普小时候，卡普就有拿根水管的习惯。到了艾斯、萨博、路飞、水管三兄弟这里被发扬光大，然后被萨博完美继承了。这根水管就像是男人无法拒绝一根笔直的木棒一样，可爱又奇葩的武器。从少年书海到革命军二把手，一根水管走天下。而且萨博的武装色很强，水管上附上武装色也是很能打的。毕竟在德岛，萨博就用这根水管直面大将藤虎。而且现在萨博又很喜欢配合烧烧果实，在空中闪躲腾挪。很难不怀疑，玛丽乔亚一战，藤虎大意了，头上的伤就是被这水管给敲的。鹰眼的挂链小刀，鹰眼的无上大快刀十二宫叶，自然不用多说。这个挂脖小刀，鹰眼专门用来嘲讽各路对手，因此本身不会是什么高品级装备。但耍起来那真是不次于各种名刀。小刀虽小，可鹰眼的形象又在索隆心中高大了几分，给了索隆前所未有的激励。当然这得看谁用了。鹰眼就算用锄头战斗，也能把这锄头用到无上大快刀系列。维尔哥的竹子，维尔哥的武器就是一根竹子，因此他也有了一个比较帅气的绰号——鬼竹。竹子虽然就是根竹子，但被维尔哥武装色硬化后，这也是非常猛的一把武器。光是有硬度还不够，维尔哥将竹子高速旋转后，积累的离心力加上本身的硬度，能打出威力极大的钝器冲击。其威力足以直接干断斯摩格的海螺石石手后，并将其打得丧失反抗之力。不仅如此，维尔哥的这根竹子还能当枪炮使用，能够吹气膨胀，然后再以吹剑的方式发动攻击。好家伙，提莫队长是吧？乌索普的弹弓，作为海贼王里最独特的一个狙击手，别人都用各种名枪，乌索普用弹弓。但这一路上，乌索普两次对自己的弹弓做了改造加强，一次是乌索普用橡皮筋儿换来了一大袋子空岛贝改造弹弓，强化成弹弓 2.0 都。经过两年期间修炼，又强化成弹弓 3.0 且能变换三种大小体型的黑刀，各种形态可以根据战斗情况和射程变换，让它不次于任何一把名枪。娜美的天后棒，娜美的武器一开始也挺离谱，本身就是一种开宴会助兴的道具。乌索普和娜美这俩人真的是一个敢给，一个敢用。但期间经历了空岛贝强化、小空岛强化、乌索普弗兰奇合力改造强化，以及融合了雷云宙斯的强化，一共四次升级历程，这堪称是从最烂的品级打造成了神装的一件装备。如今，艾尼路的绰号“小娜美”，路飞的无上大拖鞋。路飞最灵魂的物品，除了草帽，就是这双人字拖了。两年前，路飞就用这双拖鞋血战各路强敌，直面海军大将。两年后，这双拖鞋可以强化为无上大黑拖，怒踹七五海。当然，这里说一下，明哥的眼镜质量也确实不错。在蛋糕岛，这双拖鞋还前置过卡尔的土龙。到了鬼岛，路飞学会霸蚕的第一波反击，就是附在自己的无上大拖鞋上接八斋戒。可见，路飞下意识中自己是有武器的，就是这双拖鞋。应接凯多一棒，和四皇平起平坐。起初他真的只是双拖鞋，而如今想必拖鞋也有了邪灵，他也是伙伴。凯多的八斋戒 ，S B S 里说品级一般，但依然传说的装备，正是说的凯多的狼牙棒八斋戒。看样子凯多的武器初始阶级，甚至连最低的业务都算不上。但正因为他陪伴凯多，成就了一番霸业，可以直接跃迁品级，不至于无上大快刀系列。还记得乌索普在长恋岛说出了一个哲学问题吗？不知是爆炸头造就了拳王，还是拳王成就了爆炸头？这么看的话，那也只有拳王才能让爆炸头变得无比强大和闪耀。唯一一个能让大将藤虎起手的能力，溪流说：“我的隐身果实能潜伏于无声，杀敌于无形，真是个绝好的能力。”藤虎微微一笑，有点垃圾。下一个，山治说：“我的战斗服不仅能隐身，还有迅雷不及掩耳盗铃、响叮当人不让的速度。”藤虎摸摸头，嗯，还是有点垃圾。下一个，布鲁诺说：“我的门门果实可以悄无声息地出现在敌人的周围，然后偷袭。”藤虎点点头，嗯，那出门吃拉面倒挺方便的哦。下一个，黄猿说：“我的闪闪果实不仅有溪流的隐身，山治的速度，布鲁诺的突防能力，还能亮瞎对面的眼睛，瞬间屏蔽对方视野，害怕了吧？”藤虎撅撅嘴，嗯,嗯，可爱呢。阿巴阿巴，一个能打的都没有。掉。此时索隆一路小跑过来，看到藤虎一脸的无数，于是。我操！我在拔刀！我操！我的鲜血飘。也就是路飞能干出来的事儿。作为船上的挨揍王，路飞不仅是被娜美日常锤得满头包，索隆和山治有时候还想活活剐了他。毕竟路飞那蠢萌的脑回路，往往会秀出那令人难以预判的骚操作。因为路飞对钱这种东西嘛，完全没有什么攒钱存钱的概念，大概只知道有钱就可以花。在空岛上，草帽一伙得到了一些黄金，后来换了三亿贝利，瞬间成为暴发户。不过其中两亿上来就被弗兰奇小弟抢走了，还有一亿娜美放在了保险柜里，一亿就一亿吧。本以为可以买一些奢侈的家具，没想到司法岛结束，路飞直接就开启了作死模式，一晚上干光了剩下的一亿贝利，开了一场巨大的派对，请全城的人免费喝酒吃肉，免费 happy。对这件事呢，路飞不仅没有觉得
，锁龙山寺蔫坏蔫坏的。这会儿算账的时候，这俩老哥早就溜了溜了。不仅如此，路飞事后还敢理所当然的向娜美要零花钱，气得娜美真的想把路飞原地掐死。要说路飞还有什么只有他能干出来的事儿，那绝对是将果实能力用到了一个绝无仅有的全新领域。一招真鞭腿，直接甩得索隆山治腰间盘突出，敌人队友一网打尽，那可谓是效率极高的一条鞭服务。除此之外，一条鞭服务还可以在各种情况下捞人。为什么只是捞人？因为通常情况下只捞不救，能不能活着着陆，那就看造化。索隆山治这俩人，一个扛揍，一个邪后，就这还差点被路飞给玩死。索隆不止恩赐，扬言要原地砍死路飞这货。所以能做路飞伙伴的前提是实力强不强，那是后话，身体扛不扛造才是立足根本。当然，除了这些，还有直击灵魂的跳楼机体验。其实，戒网瘾中心的凯所长也经常这样玩，只不过像路飞这种带着一群人玩自由落体，摔不死也得吓尿的运动，可谓是绝无仅有。看着逐渐坠落的众人，索某人还是忍不住露出了窃喜。这次终于他妈不是老子了。还有，也就是路飞能想到在乌索普收藏的胃被里放屁，把山治给坑惨了，拿充饥被轰开牢房，就这么简单的事儿。山治先是拿了阴背，放出了一条由乌索普发出来的奇怪声音，被人当成大沙雕。这就算了，最后拿成了胃背。开关一按，芳香四溢，山治秒上头。原来路飞把自己的屁给冲进去了。不仅如此，想想这屁里甲烷浓度是得有多高，山治一句“屁要炸了”，这何止是炸了，连地上的井盖都给轰开了，牛批！总之，千奇百怪的骚操作，也就当属是路飞这脑回路能干得出来。路飞几次罕见的用刀经历。在最新一集中，索隆顺利拿到研磨，迫不及待地给大家开箱测评，加上霸气，一个海岸就给消掉了。在之后的测评中，差不多就驯服了这把极品装备。另外，之前路飞从天狗山飞车那里白嫖的，哦不，应该是明抢的二代鬼车，也物归原主。除了索隆，路飞也一直对这种好装备有莫名的兴趣，而且当时路飞也能用见闻色感受到二代鬼车的存在。当然，路飞显然不会玩刀，更不是对剑术痴迷。而是特别喜欢这种帅气，并且能让自己变帅的炫酷装备。品级位列大快刀21宫的二代鬼彻，这也是能让索隆为之兴奋的一把刀。当索隆看到路飞手里的好刀，想拿过来看看，好声好气的表示：“我的手已经洗好了，可以摸一下吗？”路飞果断拒绝。索隆瞬间馋哭。那边霍金斯把牌都洗好了，三人准备来盘斗地主，没想到这俩队友就先吵起来了。接下来和霍金斯开战，路飞开局直接把刀鞘给扔了，鼓舞士气嘛。路飞的士气是鼓起来了，索隆的心态是崩溃了。心在滴血的索隆看着败家船长的新招式“狗摸狗摸挠之二代鬼射拳”，索隆就站在原地提心吊胆。路飞第一次玩刀可以追溯到七岁那年，在红发面前，为了证明自己可以当海贼，是个勇敢的男子汉，自己给自己戳了一刀，因此留下了眼下的这个伤疤。虽然早早和刀结下缘分，但别人是有了武器，实力增强。路飞比较特殊，很多时候有了武器反而还是个累赘。多年之后跟阿龙打，捡起来两把刀，朝着阿龙一顿乱挥。此时的山治呢，刚加入没多久，还以为路飞会玩刀，完蛋！路飞一顿操作猛如虎，一看伤害 2.5， 还不如一拳过去来的实在。要说路飞有没有把刀用好的时候，当然有。在恐怖三维船的时候，罗拉等人把一个海军剑术高手的影子塞进了路飞身体里。影子主人的力量和技能也就叠加到了路飞身上，一个娴熟帅气的拔刀斩，惊艳了众人，吓懵了自己。论路飞的正确使用方法，那就是给他不停的塞影子，由一百个影子堆成的梦魇路飞直接开挂，再配上传说中的四十米大刀，开了影子挂，打装着路飞影子的奥兹的时候，完全就是碾压局嘛，一刀就重创了奥兹，打的莫莉亚也是头破血流。所以，素有“刀剑仇”之称的路飞。只有在剑士附体的时候才会操作，否则别管路飞拿到什么好刀，最后都得用来打水漂。海贼王里那些奇奇怪怪的悬赏令，有些人的悬赏令令人直呼哇塞的，并非赏金，而是与众不同的气质。比如说山治，每次悬赏令都是跟他过不去，从头到尾就没有一张像样的。而山治还是非常在意自己形象的人，气得山治常常双膝跪地以表悲愤之情。司法岛后全员悬赏，唯独山治的悬赏照片是画的。而且还巨丑，以至于让山治惊呼：“这他妈是谁？”原来是摄影师当时忘记打开镜头盖，拍出来的是黑乎乎一片，还以为是什么灵异现象，所以无奈之下就凭印象画了一张。而这张悬赏令还诡异的撞脸背锅路人迪巴鲁，一张悬赏令能同时牵连两个人也是牛批。之后山治被熊拍到小伊万那里，顶上战争后，山治想要从小伊万那里得知路飞的情况，而又死活不承认这张悬赏令上的照片是自己的，小伊万却非要让山治证明
，他是草帽团成员，否则就没有资格知晓路飞的情况。两人就开始互相软磨硬泡，最后山治终于承认了，也废了山治半条命。这下总能透露路飞的消息了吧？没想到这时候山治脸上的痛苦面具着实太显眼，小伊万转而又说一点都不像，一顿漂亮的耍猴操作，气得山治直接吐血。到了第二张悬赏令，说不上帅，但最起码正常了很多。结果又跟大家不一样，明确写着只许活捉。并不是什么光彩的事情。到了第三章，山治表面上是逆袭了，只许活说变成了死活都可，赏金超越索隆，结果名字从山治变成了文斯莫克山治，到头来只因为杰尔玛的恶名才上涨呢，气得差点又是一口老血。所以说，本部一直都没有找到窍门，把路飞赏金调低，把山治照片弄到巨丑，可以同时让草帽两大战力羞愤而死，而每次都跟山治作伴的是乔巴，这俩人可谓是草帽团的难兄难弟，对自己的悬赏令，一个是除了赏金，对什么都有意见。一个是除了其他的，就对赏金有意见，因为赏金惨不忍睹，乔巴非常难过。不过乔巴的两张悬赏令上，说巧不巧的都有棉花糖输进，有必要告诉乔巴真相了。乔巴，其实海军的这一百五十倍力是悬赏你手里的那两串二手棉花糖，所以不要难过，这赏金跟你没有半毛钱关系。别想多了，同样是跟大家不同的是布鲁克两年后的悬赏令，那就没有其他人这么片面了。演唱会海报改悬赏令可还行，就相当于把时尚杂志的封面撕下来加了几行字。罪犯的标签之下，又有浓浓的网红气息，堪称《海贼王》里最非主流的悬赏令。写真、通缉、海报三位一体，方方面面属实令人难以忘记。当然了，除了有拿海报改悬赏令的，还有堪比用自拍当照片的，那当属是面子王红发的自拍悬赏令。虽然红发本来就帅，但这角度、这气质、这眼神，还有这飘逸的头发，有着浓浓的模特摆拍风，因而就有了红发去找吴老星要面子，想把自拍。印在悬赏令上的梗，所以要说面子王可以面子到什么程度，那就是把自己最帅的自拍印在悬赏令上。红发的面子可以问人挨个要，但红发的帅一定要以最快的速度传达到世界各个角落。索隆核心装备的升级历程。小时候被古伊娜打败了两千零一次的索隆，立志要苦练剑术，并告诉古伊娜，未来最强大剑豪不是你就是我。然而诡异的事情发生了，在海贼王里，有人能从一万米空岛跳下来，头着地，毫发无伤。也有人从楼梯上摔下来，被强行领盒饭，因此索隆继承了古伊娜的河道一文字，以及他的那一份意志，一起变强。品级位列大快刀二十一宫的河道一文字，也成了索隆此生唯一一把不可替代的核心装备。长大后的索隆，因为迷路找不到回村的路，被迫当了赏金猎人，再后来被路飞稀里糊涂的拐走了。此时的索隆，另外两把刀只是普通的刀而已，所以在和未来师傅鹰眼对决的时候，被无上大快刀十二宫之一的黑刀叶如同带鱼一样斩碎成好几段。但大快刀二十一宫的河道一文字完好无缺，果然是好装备。这也意味着玩三刀流的索隆必须要找两把好刀，不然七步成不了好师，转身还不认路。可是有钱男子汉，没钱汉子难。于是，在罗格镇为了买刀，被迫接受了娜美放的高利贷。这里可以看出，索隆绝对是顾家的好男人。有钱也不乱花，咱能靠本事白嫖，那绝对不靠女生掏腰包。老板心服口服，腰刀三代鬼彻和两块刀五十攻之一的雪走一并送上，三个耳钉，三把刀，配三刀流。索隆就是这条街上最靓的仔。前期的核心三件套齐了，跟着路飞走南闯北，征战四方，立下汗马功劳。只是在逃离司法岛的时候，雪走被秀恩上校用秀秀果实给腐蚀了。这把陪伴索隆走完阿拉巴斯坦、空岛、水之都、司法岛的装备就此终结，后被索隆埋葬，以示缅怀。在恐怖三维船埋葬雪走之前，索隆和龙马对决，得到了和之国斩龙武士龙马的认可，获赠黑刀秋水。因为当年收尸大队队长兼摸金校尉莫莉亚被凯多虐了，气急败坏，打包带走了大批尸体和东西，龙马的尸骨和秋水也在其中。秋水和河道一文字一样，位列大快刀二十一宫，而且索隆拿到的时候，已经是被龙马千锤百炼成了坚硬无比的黑刀，等于是装备属性基本都点满了。索隆的实力也随之增强，加上在鹰眼那里面试通过拿到 offer， 苦练一星期，找路近两年，把秋水玩的极其娴熟。两年后投金一榜，小诗一念，霸气一开，战无不胜。令索隆没想到的是，在和之国，秋水被偷了。不过秋水作为和之国国宝，还回去也是合情合理。正所谓旧的不去，新的不来，一起来的还有桃花运。在和光月日和建立了纯洁的友谊后，日和提出用父亲光月玉田的研磨抹去索隆痛失身体。哦不，不是痛失秋水的遗憾。大快刀二十一宫的研磨是比三代鬼彻还要难驯服的刀，会吸收并擅自释放使用者的霸气，能砍断海岸的斩击，更不是一般人能控制的。而这把刀仿佛就是等着索隆来了，索隆很快便适应了傲娇的研磨。哦，还有一把刀，名刀鼻兰，可以在一把刀上召唤出一个长鼻子大神 buff， 极具威慑力，因此被人称之为仅此一把的乌上大快刀。
，但必须靠海螺丝的联动作用才能获得。耐久度有限，耐久度为零时便会损失一位伙伴，所以索隆只舍得用过一次。肉美价廉的乔巴同学，说到《海贼王》里性价比最高的海贼，乔巴乔老大必定要有一席之地。在不变身的情况下，脾气温和、呆萌可爱，身材小巧，不占空间，饭量不大，独爱棉花糖。最重要的是，现在是挂着一百赏金，打着几十亿的价，寒酸的身价换算下来也就差不多等于几份报纸的价钱。也就是说，把乔巴卖给海军，可能还换不来一串他最爱的棉花糖。但是只值一百贝利的乔巴，可以活捉四皇大妈，可以衬托出高冷罗的沙雕，还可以当船上的储备粮。所以这么超值的万能萌物，有钱也买不来呀、啊。乔巴能上船，首先要感谢娜美第一个发出邀请。不过乔巴这波反向藏身的骚操作，跟反向抽烟倒是有的一拼。说到这儿，不得不看一下乔巴最开始的设定长啥样，不仅跟索隆一样会玩刀，还跟山治一样会抽烟。关键这长得属实是社会了点有不少人表示，如果乔巴长这样，宁愿原地起锅烧油，让路飞把他给炖了。别人上船，要么是路飞登陆一小时在线送的，要么是拿命换的。唯独乔巴，那不是拿命换的，是差点把受邀人的命给整没了。山治和路飞这俩坏哥哥，一个专业做饭，一个专业吃饭。乔巴落他俩手里，那是追的乔巴满屋子跑。虽然最后成为了路飞的伙伴，梦想是研制出万能药，不过这万能药暂时还没谱，万能储备粮是被迫当的真有滋有味。乔巴就这样。沦为了山治，尤其是路飞的嘴边餐。当山治被抓去结婚后，饿极了的路飞失去理智，张嘴就要对乔巴一顿啃。看把孩子咬成什么样了。这个道理告诉我们，人是铁，饭是钢。未来海贼王不吃也得饿得慌。别看路飞和乔巴是吃与被吃的关系，这两人有着无比相似的共同点，那就是脸盲，堪称草帽脸盲二人组。乌索普戴个面具，鼻子都遮不住，显而易见的问题，全团人就这俩哥们认不出来。两年重聚时，路飞和乔巴无比默契的把假索隆山治认成了真的，反而搞得假草帽团一脸懵逼。比较尴尬的是，人家假草帽团都看不上乔巴这只离不离猫不猫的宠物。虽然乔巴同学肉美价廉，但这一百倍力实在对不起他的战绩。打 CP 9的时候拼了命的打，蓝波球当饭吃。怪兽形态下的乔巴一拳把 CP 9的位取给吹懵了，司法岛后全员悬赏，乔巴废了大半条命，悬赏五十。气得乔巴无语凝噎，在德岛打了一圈酱油的乔巴反而是赏金翻倍。后来为了保护桑尼号和娜美，与大妈周旋，舍命挡了大妈的皇帝剑，还要和大妈同归于尽，名副其实的一百赏金打着几十亿的价。结果蛋糕岛结束，乔巴一分钱没涨。越努力越幸运这句话在乔巴身上似乎没啥用，还是越炖越好吃比较适合他。现在好了，亲手俘获一只四十多亿的大妈，再不给提赏金那就说不过去了。不然乔巴要对尾田来个灵魂质问：不会吧，不会吧，你不会真的想看我丢下一百倍力，大摇大摆的从海。海军本部走出来吧。最能 get 到路飞沙雕脑回路的女人罗宾。要说路飞有时候的奇葩脑回路，船上的其他人都无法秒懂。但这时候有个女人却往往能和她一拍即合，那就是罗宾。最集中的体现当然是那一次，路飞忘了马尔科是谁，罗宾从背后默默飘过，扔下一句“长得像菠萝的那个”，路飞才恍然大悟。然后小马就人在家中坐，菠萝天上来。从此，菠萝就是小马，小马就是菠萝。除了这个，罗宾还会跟着路飞一起叫其他人的外号。路飞叫罗特拉南，罗宾也跟着叫特拉南。路飞叫卡文迪许卷心菜，罗宾也叫他卷心菜。路飞给巴托洛米奥起了个鸡关头的外号，罗宾就紧随其后叫他小鸡君。主要是路飞压根就记不住他们的全名，以符号代替了。罗宾呢，明明没这毛病，显然就是腹黑，纯属觉得好玩。所以感觉罗宾这波操作莫名的反差萌。而且啊，路飞、罗宾这俩大脑洞通常可以相互作用。在罗第一次说到德雷斯罗萨的时候，路飞又是记不住名字，说成了德雷斯罗婆，然后罗宾就能联想到一个叫德雷斯罗的老太婆，还边说边成像。不得不说，罗宾这拍立得的属性体现的那是淋漓尽致。在冰火岛的时候，因为前方有条河嘛，大家想办法渡河。路飞刚说完，自己和罗宾是能力者，不能下水，罗宾就联想到了索隆和乌索普傻不拉几的驮着自己和路飞渡河的画面。还有就是遇到熊的时候，熊说自己是肉球果实、肉球人，哪知罗宾对肉球人精髓的理解就是猫脚下的那堆肉垫。嗯，想想其实也没差，就是突然感觉有路飞那味儿了。当然，除了能给路飞想到一块去，罗宾酱还有自己独特的一套沙雕方式。总的来说，就是语出惊人和迷之审美。嗯，我讲，干我啊！牛，牛，他们的全身要亏自己了，那太可怕！牛。总之，罗宾不只是有啥说啥，还要加上自己奇奇怪怪的联想。关于这点，如果罗宾去当医生，恐怕是光是给病号写个诊断证明，就能把人吓个半死。最后再解释说，啊啦，这只是一个小感冒。至于迷之审美，当时就看十郎画出来的那条似龙非虫的物种来看，着实是把罗宾给萌到了。罗宾是一路呆萌的，喊着卡哇伊上去的。
。不过现在看来，莫名其妙也觉得这条龙有点可爱。还有乌索普给罗宾发明的僵尸浇花器，灰不溜秋，造型非常迷惑，浇花时还会一阵乱叫，其他人显然是欣赏不来，罗宾反而非常喜欢，爱不释手，经常拿它来浇花。反正这种奇奇怪怪、令人迷惑，但是又说不上哪里不对的奇特玩意儿，是最符合罗宾的审美了。虽然罗宾平时温文尔雅、温柔大姐姐的属性，但是一旦开始沙雕起来，那也是拦也拦不住的。剑士的克星四分五裂果实，有这么一个神奇的果实能力，使用者就算是挨了世界第一大剑豪的几刀斩击，也会毫发无伤，使其懵逼。它的存在就是恶心这些玩刀的人。这个就是巴基的四分五裂果实，它不仅能让自己裂开，也能让米某人裂开。巴基可以被动，也可以主动分裂，也就是不管巴基有没有见闻色，敌人刀剑上有没有武装色霸气，所有的斩击对其都是无效的，除非是用含有海楼石材质的刀剑。所以这个能力，只要不被铐上海楼石，能力者可以在推进城的牢笼和明哥的鸟笼里出入自如，但是钝器对他依然是有效果的，也就是凯多的一棍雷鸣八卦。巴基要是没有能预见未来那种级别的见闻色，照样能跟拍黄瓜一样被凯多拍地上。那在剑士面前，四分五裂果实能力者，这不就怎么砍都砍不死了？砍不死是真的，但是可以让他无法复原。根据四分五裂果实的设定，巴基的分裂也是有极限的。巴基是可以分裂成碎片，但是如果分得更细小，就没办法控制了。如果这样的话，巴基这辈子就彻底成了字面意思上的人渣了。比如把巴基扔进绞肉机里，他可能永远都不会复原了。除此之外，四分五裂果实还有一个奇葩的技能，就是浮空。浮空本身不奇怪，因为像明哥也可以用果实能力上天。明哥是用线拴着云飞，如果万里无云，空旷无垠，没有借力物体，那就只能下来没病走两步了。巴基身为分裂人，只要一分裂就可以浮空。奇怪的点在于，他双脚必须得着地，而且有效控制范围是以双脚为中心，半径200米的范围内，超出范围就不受控制了。就是开局巴基被路飞打飞后，他的屁股和腿只能留在原地，最后还差点被他手下给埋了。前面说了，他的双脚必须得着地才能飞。可是，在推进城，路飞抱着巴基的脚，巴基还能飞。这是卡 bug 了还是开挂了？照这个无限飞行的飞法，巴基自己抱着脚，驮着索隆，俩人三天就能到拉夫德鲁了。布鲁克的几个无敌属性：黄泉果实的布鲁克，五十年前因为灵魂迷路，没能及时找到自己的尸体，找到时已是一堆白骨，一直以来只有一副骨架和一个虚无缥缈的灵魂，也因为布鲁克，等于卡了个 bug。所以很多时候，在其他人都受不了的恶劣环境或者攻击下，对布鲁克却几乎没有影响。第一，免疫寒冷，因为布鲁克没有肉体，也没有体温，所以当冻得牙齿上下打架的路飞他们，为了御寒而当起了真正的海贼，去抢人家衣服的时候，布鲁克就很淡定的在后面看戏。但让乌索普迷惑的是，为什么不怕寒冷的布鲁克也抢了一件棉衣？布鲁克直言，气愤嘛，只想和大家有一样的寒冷感。因而，布鲁克并不会因为过分寒冷而被冻死。第二，布鲁克不吃东西、不喝水，也不会死。就比如他的灵魂在海上迷路了一年才找回尸骸。正如他所说，他活着的根本是他的灵魂。有趣的是，布鲁克依旧有正常人的思维，而且经常忘记自己其实是个没血没肉的骨头，但依旧保持生前的习惯，应该吃饭，应该喝水，喜欢喝红茶、喝牛奶、保养骨头等正常的生理反应，并且有时候还很胆小。其实很多东西对布鲁克丝毫造不成伤害，这也有了布鲁克经常跟胆小组一起烘托气氛。但实际上他自己根本就不需要怕的迷惑之处。第三，免疫雷电，布鲁克可以有效限制大妈造出来的霍米兹，而又对雷击免疫的布鲁克自然丝毫不怕宙斯，所以被宙斯击中完全没事那布鲁克即便在艾尼路面前，艾尼路也拿着一团虚无缥缈的灵魂，毫无办法。第四，免疫一部分毒，比如毒气和病毒之类的。他和路飞那种经历过某些痛苦经历后才获得一定的抗毒性不一样。没有血肉之躯的布鲁克，一些毒气本来就对布鲁克没有什么实质性伤害。在和之国，布鲁克和马尔科一样，是可以免疫奎因的冰鬼病毒的存在。马尔科有再生盐，而布鲁克是直接无视。不过麦哲伦那种具有强烈腐蚀性的毒，恐怕还是能伤到布鲁克的骨头。但只要没有腐蚀性，布鲁克在毒面前基本上就能保持毫发无伤了。这里或许会有一个疑问：布鲁克不也有被毒气放倒的时候，完全是装的，然后自己睡着了？毕竟一副骨架躺在那里，可以完美被无视，并避开被抓捕。第五，免疫一定程度的刀剑斩击和骨折打击，对布鲁克来说，就算砍掉他的头颅，他都可以用灵魂再把骨头给组装起来。所以就会看到头都掉了的布鲁克依然淡定。理论上，他二百多块骨头全散架了，都可以再接起来，除非是给他的骨头本身造成无法修复的伤害。
、粉碎或者灰飞烟灭那种。不过，布鲁克除了自己能组装骨头，喝牛奶也能修复骨头，所以想给布鲁克的骨头造成不可逆的损伤，仅凭力气还是有很大难度的。第六，海水对它的影响比较小，并不是说布鲁克游离于设定之外。一是它可以在水面上飞奔，身轻如燕，甚至还能背着加洛特，所以就会看到布鲁克经常往海里跳。因为它可以确保自己不会沉下去。二是，即便沉下去了，海水的本质是让能力者无力，并不是直接让能力者血槽清零。对布鲁克这种不需要呼吸的骨头来说，也不会被淹死，最多是躺在海里等待草帽团捞尸大队来救援。第七，免疫任何吸水吸血能力。布鲁克曾经说过，自己是一副完全干枯的骨头，这也让晕倒上能把水分吸干的乌贼枪对他毫无办法。这样的话，老沙的吸水能力对布鲁克也无效。斯木吉的炸炸果实自然也不能从布鲁克身上榨取水分，所以在很多情况下，布鲁克真的就是无敌的。而且对他无效的攻击方式还有很多，这也就是布鲁克自身特别神奇的地方。那些年路飞进过的小黑屋，想要成为海贼王，不蹲几个有排面的监狱，怎么能磨练坚韧不拔的意志？而路飞的坐牢经历那是相当丰富。不过路飞可不是傻不愣登的白白蹲耗子，每次那都是多多少少歪打正着有点收获。路飞出海后蹲的第一个小黑屋便是那个桶。没错，就是这个开局一个桶，队友全靠捡的桶。本来是有一艘船的，结果遇到了超级大漩涡，然后炮换鸟枪，只能躲在桶里听天由命。正是因为这个特殊的小黑屋，才被人捞到船上，不仅结识了现在的海军后起之秀科比，在科比的帮助下，从而还去拐到了第一个伙伴索隆。这波小黑屋蹲的一点都不亏。之后在橘子镇，路飞邀请娜美上船，那不是谁都像索隆那么好坑。娜美说，只要答应我一个条件，就考虑一下。然后拥有见钱色霸气的娜美就把路飞给耍了，绑起来送给了当时还是街溜子的巴基，并落入了巴基的袖珍监牢中。疯疯癫癫的巴基也证明了什么叫运气好到爆，被自己的巴基蛋给爆飞了。巴基蛋炸巴基，艺术就是爆炸。关在笼子里的路飞，最后被负伤的索隆连人带笼子一起给硬生生的扛走了。而这次蹲耗子的经历，不仅认识了红发的损友、未来直播王兼运气王大神巴基。还让娜美第一次见识到了海贼也有情谊，这波也不亏。进入伟大航路后，到了阿拉巴斯坦，路飞一伙人闯入雨燕，路飞一帮人就在前面无脑跑，斯蒙格就在后面无脑追，然后一起无脑的落入了陷阱里，困在由海鸥石打造的 VIP 牢房里，任人宰割，又一次进了监狱。还好山治前来救场，强迫三哥做出了蜡烛钥匙，打开牢房。草帽捞尸二人组火速上线，索隆还顺带把斯摩格给捞上来了。斯摩格为了还这个人情，决定放走了路飞一伙，路飞才能甩开这块从罗格镇就一路粘过来的牛皮糖，全心全意怼老沙。之后，路飞被熊拍到了女儿岛，又被人给弄进去了。因为这里的人发现，路飞随身都带着一个怎么着也拔不出来的蘑菇。不过路飞并没有在牢房里待太久，毕竟不是特制的牢房。很快，路飞就从屋顶上跑出去了。在这里，路飞替山治完成了毕生的梦想，率先找到了奥布鲁，还结识了做梦都想和路飞结婚的女帝。熊这一巴掌拍出来一个璀璨的人生赢家。因为稀里糊涂俘获了女帝的芳心，路飞靠着女帝七五海的身份，又进了最有排面的监狱——深海大监狱。不过这次不是被迫进去的，而是为了救哥哥艾斯主动去的。那是把一到六层给闹了一个遍。和大神巴基那是因为监牢相知，也在监狱联手，缘妙不可言。巴基和三哥那边开始开锁放人，大赦天下。路飞与小冯重逢，遇到了小伊万和闪电，把老沙、盛平、Mr. One 给放出来了。两队人马那是嗷嗷叫，还有蒂奇在捡漏，把麦哲伦气得脑仁疼。两年后到了庞克哈萨德，刚结盟的罗路组合就吃了败仗，又给路飞弄进去了。一起来的还有老狱友斯摩格，蔫坏蔫坏的罗，其实早已把自己的海螺石手铐换成了普通手铐，因此也救了其他人。同处一室能让人感。感情加深，到现在为止，路飞和罗还整天腻歪在一起。这一次的阶下囚体验，也让斯摩格重新看清了草帽一伙。到了德雷斯罗萨，鸟笼这个特殊的监狱更高级，也更智能化。整个岛的人都是狱友，而路飞这回蹲耗子，更是赚得盆满钵满。遇到了萨博，干部战完胜，收了一大群小弟，组建了草帽大船团，挤进了五亿赏金俱乐部，人生到达新高度。除了鸟笼这种智能化监狱，在蛋糕岛，路飞还蹲过奇葩的书本监狱，在里面还差点把手臂给扯断了。不过就在十万火急的关头，盛平救场，一拳秒杀欧佩拉，用火烧毁了书本监狱，救出了路飞娜美。当然，以上路飞蹲进去的原因，要么是被骗，要么是轻敌大意，要么是事出有因，没有一次是正儿八经进去的。直到遇到可爱多，那是一棍雷霆嘎巴，硬生生凭实力把路飞给抡进去的，体验了凯多戒网瘾中心的高端服务。路飞进去一看，哟，这不是新世界再会的基德老哥吗？怎么，再会王，你这王瘾也不小啊？嗨，好汉不提当年瘾，省点力气搬砖吧。之后哥俩每天就是搬砖、吃饭、骂凯多，再蹲俩月，怕是要把凯多给
可谓是牢房蹲了又蹲，每次不曾有亏。要问此人是谁，当属牢犯王路飞。分分钟想要原地结婚的女帝波雅汉库克，对绝大部分人来说，顶上战争是一个残酷激烈的血腥战场，而对女帝来说，却堪比浪漫感人的婚礼殿堂。看着未婚夫带着伴郎们跑来婚礼的路上，炮火、子弹和嘶声叫喊纷纷化作宾客们的红包与祝福，与路飞的婚后生活浮现于眼前。一国之主的自己可以当牛做马，做个贤妻良母。没错，女帝这会儿幻想症又犯了。当然，这什么原地结婚的幻想症，完全是遇到路飞之后才有的。女帝之前是最讨厌男人，因为早年的时候，女帝及两个好姐妹。被人贩子给拐走了，沦为了天龙人的奴隶。第一次见男人就遇到这些丧心病狂的家伙。这天龙人虽然带个人字，但是跟人沾边的事儿那是一点都不干，拿通红的铁镣就往人身上印，这算是给三个纯情少女留下心理阴影了。之后泰格徒手爬上红土大陆，直接偷了天龙人的家，三姐妹可算解放了。在雷利下棋撒婆婆的帮助下回到了女儿岛。尽管女帝登场没多久就踢狗踢猫踢海豹，给人一种嚣张跋扈的印象。不过这也都是她一种伪装的外表，因为童年经历让她有着刻骨的自卑。但是这个世界上就没有。路飞带不偏的人，路飞从女帝的澡堂子房顶上掉下来，女帝距离解放天性就越来越近了。要知道女帝洗澡那都得清场，背后的烙印绝对不能被看到。哦，不光背后，前面的也不能随便看呀、啊。这女儿岛突然出现了个带把子，还是在最不该出现的地方出现了，属实是把女帝给吓懵逼了。然后女帝就什么甜蜜干风吻枪往路飞身上一顿甩，这一顿操作猛如虎，路飞满脸不在乎。换成其他人不是实话就是原地起飞，就连五鼠中将也得给自己一刀才能稳住别浪。女帝当时也迷啊，这是个啥玩意儿？行，我治不。了你，我找人来治你。这也看得出女帝刚开始对路飞还是很排斥，始于颜值是不存在的。让女帝的看法有所改变的原因，一是因为橡胶果实可以，呃，是因为在敌对的情况下挡住了好姐妹背后的烙印。二是女帝让路飞从自己走，还是救玛格丽特他们？两者中做选择。没想到路飞选择了后者，并磕头感谢。第三点是女帝真敞开心扉，把自己的过去告诉路飞。路飞表示自己不仅锤过天龙人，还要见一个锤一个，并且完全没有瞧不起女帝的身世。这下完蛋，女帝彻底沦陷，始于澡堂，陷于才华，忠于人品，痴于结婚。得知路飞要去救艾斯，好，女帝也不管什么仇恨世界政府和天龙人了，毅然决然响应本部召集。为了路飞，就算天涯海角也愿意去。之后，女帝就患上了路飞一喊就虚、一抱就软的病。到了顶上战争，那就厉害了。女帝都算不上是立场模糊，她的立场是谁敢欺负路飞就踢谁，海军海贼一起揍，完全就是一护肤狂魔。平时几个超新星才能勉强干废的和平主义者，女帝直接一脚把头给干碎了。斯摩格更是再次尝试了欺负路飞就得挨揍的恐惧感。两年修炼前，听到雷利要带路飞进行残酷训练，女帝管他是谁的左膀右臂，这都快把雷利的鼻涕给捏出来了。还有之后一记大方向脚踢巴雷特，这一脚不仅把罗给气懵逼了，还把电。电影院给踢炸锅了，所以说女帝强不强取决于路飞受伤重不重。顶上战争后，重伤路飞被罗带走，女帝抢了艘军舰就追上来了。听到路飞伤势严重，也是嗷一下就哭出来了。女帝对外一向高冷，唯独在路飞这里可谓是百变女帝，上一秒娇羞，下一秒就吃醋。就因为路飞跟佩罗娜搭了几句话，因为路飞船上有娜美罗宾，女帝就会各种受不了。感觉路飞出轨或者自己被抛弃，以汉库克的脑洞来说，完全可以脑补出几百集渣男和痴情女的恩恩怨怨的苦情剧。所以说，女帝有三宝：撒娇、吃醋、芳香脚。两年后，女帝也是亲自为路飞送行，那一大包东西不是别的，正是对路飞沉甸甸的爱，还把自己的衣服给路飞穿，阻挡海军军舰掩护草帽一伙顺利出航。七五海制度废除后，率军来围攻女帝的不是别人，正是克比。女帝帮过路飞，克比是路飞小迷弟，卡普是路飞爷爷，是克比师傅。啊，这关系太乱，克比看着办。女帝同样是人不怎。怎么在线？但人气从来没掉过线，近两次投票都是高居第十。话说回来，如果两年前路飞努力一点，现在二胎都该有了。路飞是个人上人，路飞当年划着一艘小船出海，兜里没有钱，身边没有人，船上只有一个桶。原本以为路飞只是一个无依无靠的小海贼，原来是一个各种后台傍身的人上人。能多次把罗杰追到绝境的海军英雄卡普是他爷爷，被世界政府忌惮的称之为世界最凶恶罪犯的革命军老大龙是他爹。四皇红发是他的引路人，海贼王的右腕冥王雷利是他师傅，光是这几个人就囊括了海贼、海军、革命军三大势力的塔尖人物。两年前有哥哥艾斯出手相助，两年后有哥哥萨博保驾护航，可谓江湖不是打打杀杀，江湖那是人情世故。小机灵鬼凯撒和路飞对决的时候，本来吧反派就死于话多，然后凯撒这货还牛皮哄哄的，在路飞面前跟路飞比背景拼后台。凯撒说自己的后台是四皇凯多和七五海明哥，嘲讽路飞，这些人他都惹不起。路飞二话不说，一拳就抡凯撒脸上了，把凯撒的牙给打掉了两颗，鼻子还捶骨折了。本以为凯撒能消停点了吧，没想到他以为路飞没听清楚他的后台，爬起来又说了
，只要把饭干到位，对方有什么后台他都敢锤。光是齐武海、老沙、莫莉亚先后倒在路飞的拳头之下，被凯撒引以为傲的明哥，在那之后也倒了。熊是路飞自家叔叔。罗和盛平是路飞自家好兄弟，女帝呢，干脆直接就是现场单方面认卡普当爷爷。巴基是手中的替罪羊，连鹰眼都成了索隆的师傅。前前后后十一名七武海，一半以上不是被路飞锤了，就是跟蒙基家沾亲带故。而路飞还可以很镇定的得知和说出自己的背景。早在路飞得知龙是自己的爹的时候，在场的所有人皆是目瞪狗呆。唯独路飞只觉得原来自己还有个爹哦，小一万还想用老大龙的名字吓一吓路飞。啊，没想到少主就在眼前啊！路飞那让人意想不到的背景，加上稀松平常的语气，着实是把小一万给吓傻了。而且在路飞这里，对方是不是四皇，有没有这个头衔都一样，从白胡子那就敢当面出言不逊。但是获得了白胡子的赏识，何况还是自家哥哥的老爹，跟新报道的四皇黑胡子结仇已久，后来又惹了四皇大妈和凯多，新世界四皇惹了仨，剩下一个还是自己的引路人。最后自己还当上了五皇，之所以赤泉每年都孤独的吃年夜饭，因为海上势力中不是路飞的手下败将，就是突然的沾亲带故。如果都不是，那就揍飞他，千万不要跟路飞比背景。世界乱不乱，路飞一家说了算。